，上万人离开，只留下来大量的空房，无人居住。房子最低的话，八万块钱一套，这么低的价格。直到现在还是无人问津，那么究竟发生一件什么样的事情了呢？咱们今天呢就探讨探讨这个话题。大家好，这里是三路雷哥。凡是经常看我视频的咱们粉丝朋友们都非常清楚，关于上万人离开，只留下来大量空房的这个话题呢，大部分都是针对咱们农村的河村并居的一些房子。可是今天呢？不一样了，今天给大家分享的上万人离开只留下大量的空房，而是给大家分享的是我们河南郑州的一个甲骨镇的里面的一个小区。提到这个小区呢，相信大家都非常清楚哈，这个小区是我们省会郑州的房子，在视频开端和大家说过了，八万块钱一套，这么便宜，我们河南省会郑州。可以说离市区特别特别近啊！首先向各大的声明一下哈，八万块钱一套，可是在最顶层的一个楼房，最顶层的、最顶部的一室一厅一厨一卫，好像就是这个样子哈，好像就是这个样子。呃，八万块钱，便宜吧，朋友们？这么便宜的价格，直到现在无人问津，还有很多房子。空闲着，基本上都没人居住。说到这一块呢，大家肯定会有人想得到了，现在房价。此外，凡是对我们河南郑州房子这个了解的情况下，行情了解的情况，应该听到过这句话：我们河南郑州的这个房价成了一个大笑话。前一阵子我和大家分享的一个话题，也就是说，原先有一万二三、一万六七一平方，下降到现在的。三千七八，甚至四千块钱一个平方了。有的顾客呢，甚至有的炒房客，到现在为止亏的是一塌糊涂，什么都不剩。基本上那句话说，咱们想说的，有的连裤衩都不剩。凡是那个时候炒房客，现在基本上啥都不是了，亏的是一塌糊涂啊！是不是，朋友们？看看是什么样的一种概念吧，是吧，朋友们？提到房价下降这块呢，在昨天我刷视频的时候，也刷到了天津吴清区的一个房子，原先的一百六十万的房子跌到了现在的三十九万，哎呦，什么概念呀？三倍呀，下降三倍还要多一点，是吧，朋友们？哎呦，听起来听起来这个房子真的是太那个啥了。但是作为咱们农民朋友来说呢，哎呦，这房子这么低啊，越低的价格。买的人越少，很多人都知道这样的一个道理，买涨不买跌，是吧，朋友们？但是作为现在呢，呃，很多人愿意买的并不多。有的咱们农民朋友考虑了，那你这个价格还是高，还没有跌到我想要的一个价格。我在昨天刷视频的时候，关于天津吴清这个房价的时候，一百六十万跌到现在的三十九万。有的我看完这视频，看看到这个视频的下面评论区，哎呦，这房子三万九。一套的话，我绝对要，绝不含糊。三万九，可能吗？是不是，朋友们？真的有点太那个啥了。但是很多人都说了，再便宜我就是不买。原因呢，可能是兜里面没钱，可能这个原因哈。但是咱们话又说回来了，像我们河南郑州这个甲骨镇这块儿，离我们河南郑州特别近，而且六号地铁也开通到那边去了。咱们经常爱说的一句话，地铁一响，黄金万两。这个黄金万两，我不知道这个钱是被谁赚去了。我觉得反正是我是没赚到，炒房客也没有赚到，呃，那个住的人更没有赚到，啊，还有呢，那个什么什么什么什么更没赚到。这个到底是钱谁赚到了？啊，地铁一响，黄金万两，我不知道这个万两是照谁听的，是吧，朋友们？但是作为我们河南郑州这块呢，它毕竟是我们的省会。啊，省会郑州是吧？离市里边也特别近，差不多也都说四十公里啊。坐高铁，坐那个什么地铁特别快，一会儿就到了啊。分分秒秒的事，基本上到市里边去了。这么好的一个房子，呃，为什么到现在还是没人买？我看到了一个，从地图上也查到了哈。这个甲骨镇呢，就是位于我们河南郑州西南方向啊，比较偏僻的一个地方。
我考虑到了，像这个地方，基本上有句话说的不好听，也就是说兔子不拉屎的地方，这房子谁来买呀？很多那个时候开发商可以说，当时盖房子也特别厉害，并且在附近呢，很多很多很多这个半成品的房子都丢到那里就不盖了，就不整了。可想而知，这个房子现在跌到一个什么样的一种长度吧。呃，在这里呢，我想和大家说一下，也就是说，谈到一个什么话题呢？今天这期视频就是和大家关于房子的一个价格的一个问题。同时，我身边有很多朋友也正在考虑一个房房子，尤其是在我们县城，很多我朋友身边说到，哎，有没有便宜的房子？前几天我要有，我前几天和一个朋友聊天的时候，我们县的房子最便宜的话，两千多块钱一平方，啊，两千多块钱一平方。原先呢四五差不多卖四五千的，跌一半了还要多，啊，但是买的人并不多，可能是现在还是没有这个吧。关于今天的这个话题，作为视频前的朋友，您的在你们当地有没有这种现象发生呢？或者是在你身边的话，有没有这样的话，有没有这样的话题，可以和大家分享分享。